จะเป็นยังไงเมื่อพวกเขาได้ถูกเชิญให้ไปเป็นแขกผู้มีเกียรติกับทางร้านอาหารชื่อดังและก็พบเซอร์ไพรส์ที่ทางเชฟได้จัดรอไว้สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังสยองขวัญเรื่องเดอะเมนูนำแสดงโดยลาฟไฟอัญญาเทเลอร์จอยและนิโคลัสเฮาส์สามารถรับชมความสนุกกันได้ที่ดิสนีย์ทีวีพลาสนะครับขณะมาโก้กำลังยืนสูบบุหรี่ไทเลอร์ก็มาขอร้องให้เยอสูบเพราะบุหรี่จะทำลายความสามารถในการรับรู้รสทำไม่เธอขำแต่พอเห็นเขาจริงจังก็ยอมทิ้งบุหรี่ไปเมื่อไทเลอร์เห็นเรือก็พูดคุยกับมาโก้จนได้รู้ทั้งคู่กำลังจะไปทานอาหารยังร้านชื่อดังซึ่งแต่ละคืนจะรับลูกค้าเพียงแค่12ท่านแล้วราคาก็แพงหูฉี่แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไทเลอร์เป็นคนเลี้ยงดานมาโก้ขณะกำลังออดอ้อนไทเลอร์ลูกค้าคนอื่นๆก็ค่อยๆทยอยมาตั้งแต่พนักง,งาน3คนของเจ้าของเงินทุนร้านอาหารแห่งนี้อดีตดาราดังกับผู้ช่วยส่วนตัวของเขานักวิจารณ์อาหารและบรรณาธิการของหล่อนและสุดท้ายคู่รักผู้มั่งคัง่งซึ่งทันทีที่มาโก้ได้สบตากับฝ่ายชายต่างฝ่ายต่างก็หันหน้าหลบครับเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงเกาะเจ้าหน้าที่ตอนรับก็พบมาโก้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกไทเลอร์เลยอึกอักส่วนมาโก้ก็ไม่ค่อยพอใจที่จริงๆแล้วต้องเป็นผู้หญิงอีกคนแต่พอทุกอย่างกลับมาลงตัวไทเลอร์ก็รีบขอโทษเธอหลังเรือกลับไปคู่รักผู้มังคังก็ขอตัวไปรอที่ห้องอาหารเนื่องจากมาหลายครั้งแล้วส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่เคยมาเจ้าหน้าที่ก็พาออกไปเดินชมเกาะครับดานเจ้าหน้าที่แม้ภายนอกจะดูยิ้มแย้มแต่คำพูดคำจาและการวางท่าทางมักจะดูหลอนพี่กลแล้วระหว่างทางที่จะไปห้องอาหารไทเลอร์ก็สังเกตเห็นบ้านของเชฟแต่ที่นั่นก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปหน้าห้องอาหารเมื่อชายรวยเห็นมาโก้ก็ขอเปลี่ยนที่นั่งกับภรรยาสักพักเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมืออย่าถ่ายรูปอาหารครับดานไทเลอร์เขาพามาโก้ไปดูผู้ช่วยทำอาหารจากนั้นก็บรรยายไปเรื่อยผู้ช่วยเลยอยากให้เขากลับไปนั่งที่เพราะอาหารใกล้จะเสิร์ฟแล้วสักพักไทเลอร์ก็เห็นเชฟออกมาจึงพูจาชื่นชมเชฟไม่หยุดก่อนจะสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ไปบอกอะไรบางอย่างกับเชฟแล้วเชฟก็หันมามองทำให้เขาตื่นเต้นโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนที่เชฟมองก็คือมาโก้เมื่ออาหารเลขน้ำย่อยมาเสิร์ฟผู้ช่วยก็ขอลาออกเนื่องจากได้งานใหม่แต่อดีตดาราดังก็ไม่ยอมในขณะที่นักวิจารณ์ค่อยๆชิมอาหารและวิเคราะห์ไปเรื่อยมาโกจิเห็นไทเลอร์กำลังดื่มดำกับอาหารและกล่าวชื่นชมเชฟไม่หยุดก็ได้รู้คนแบบเขาหรือเชฟก็เหมือนกับพวกที่ข้างไคกีฬาดนตรีหรือศิลปะต่างกันแค่พวกเขาเล่นกับวัตถุดิบและความตายหลังทานอาหารจานแรกเสร็จเชฟก็ปรบมือเสียงดังทำให้ทุกคนตกใจก่อนจะหันไปฟังเชฟทีบอกไม่อยากให้พวกเขากินแต่ให้ลิมรสและเพลิดเพลินไปกับอาหารทันใดนั้นไทเลอร์ก็ขาดจังหวะทำให้เชฟไม่ค่อยพอใจไทเลอร์เลยรู้สึกแย่ส่วนเชฟก็บรรยายต่อมาโกจึงจะหันมานินทากับไทเลอร์ทว่าเขากลับร้องไห้เพราะซาบซึ้งกับคำพูดของเชฟขณะทุกคนทานอาหารเจ้าหน้าที่ก็คอยฟังว่าทุกคนพูดถึงอาหารอย่างไรซึ่งก็มีทั้งคนที่ชื่นชมและคนที่บ่นครับจานที่สองเชฟก็ยังคงทำให้ทุกคนตกใจด้วยการปรบมือเหมือนเดิมจากนั้นก็บรรยายว่าขนมปังเป็นอาหารในหมู่คนจนดังนั้นสำหรับแขกผู้ทรงเกียรติเขาเลยจะเสิร์ฟเฉพาะเครื่องเคียงทำให้ทุกคนงุนงงแต่ก็ยอมกินเฉพาะเครื่องเคียงยกเว้นแต่เพียงมาโก้ดานเชฟเมื่อได้ยินนักวิจารณ์บ่นว่ามันมีส่วนผสมที่ไม่เข้ากันก็สั่งเจ้าหน้าที่ให้ยกทั้งถ้วยไปเสิร์ฟเพิ่มทำให้นักวิจารณ์ทำหน้าไม่ถูกสักพักหนุ่มสามคนที่ทนกินไม่ไหวก็ขอขนมปังแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้แม้จะรู้พวกเขาทำงานให้กับเจ้าของเงินทุนก็ตามทำให้ทั้งหมดไม่พอใจมากครับเมื่อเชฟเห็นมาโก้ยกอาหารให้ไทเลอร์ก็เข้าไปถามทำไมถึงไม่กินจากนั้นก็พยายามโน้มน้าวให้เธอกินแต่เธอก็ยังไม่ยอมอยู่ดีทำให้เขาไม่พอใจส่วนไทเลอร์ก็อับอายที่เธอทำแบบนั้นจานที่สามภรรยาของชายรวยเริ่มสังเกตเห็นมาโก้แล้วก็คิดว่าเธอหน้าตาเหมือนกับลูกสาวทำให้ชายรวยไม่พอใ
ดานเชฟเขาแนะนำหญิงแก่ที่นั่งเมาอยู่ตลอดว่าเป็นแม่ของตัวเองส่วนพอก็เคยเมาตลอดแบบนี้จนถึงขั้นเอาสายโทรศัพท์มารัดคอแม่เขาเลยช่วยโดยการเอากางไกลมาแทงขาของพ่อและนี่ก็คือที่มาของอาหารจานที่3เมื่อทุกคนเริ่มหยิบทาโก้ขึ้นมาก็พบมีบางอย่างแปลกๆเช่นของนักวิจารณ์เป็นรูปภาพร้านอาหารที่หล่อนเคยรีวิวแล้วก็ปิดตัวลงส่วนของชายรวยก็คือภาพเหตุการณ์สำคัญสำคัญทั้งหลังผ่าตัดและตอนที่นอกใจภรรยาทำให้ภรรยาโกรธมากนอกจากนี้ของไทเลอร์ก็เป็นภาพที่เขาแอบถ่ายรูปอาหารทั้งที่ขอความร่วมมือแล้วทำให้เขาเครียดเพราะกลัวจะถูกเชฟเกลียดในขณะที่ของอดีตดาราก็เป็นภาพจากโปสเตอร์หนังเรื่องหนึ่งที่ทำให้อับอายและสุดท้ายของพนักง,งานทั้ง3ก็คือหลักฐานการยักยอกเงินขณะพนักง,งาน3คนกำลังเครียดมาโกก็เริ่มไม่พอใจที่ร้านอาหารละเมิดสิทธิ์โดยการถ่ายรูปไทเลอร์โดยไม่ขออนุญาตเธอเลยจะช่วยโวยวายแต่ไทเลอร์ก็ห้ามแถมยังมาว่าเธออีกเธอที่โกรธจัดเลยออกไปเข้าห้องน้ำครับดานมาโกขณะมาสูบุรีแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นคนถือปีกนางฟ้าสักพักเชฟก็มาตามเธอให้ออกไปทานอาหารพร้อมสงสัยเธอเป็นใครกันแน่แต่ไม่ว่าเขาจะถามเธอกี่รอบเธอก็ตอบเหมือนเดิมว่าชื่อมาโกจานที่4เชฟได้เรียกรองหัวหน้าเชฟชายออกมาเพื่อบอกอาหารจานนี้รองเป็นคนออกแบบจากนั้นก็แนะนำความเป็นมาของรองที่อยากเป็นเหมือนเขาแต่ก็ไม่มีวันจะเป็นได้เพราะฝีมือไม่ถึงที่สำคัญต่อให้ทำอาหารออกมาได้ดียังไงก็ยังหลีกเลี่ยงความเละเทะจากการเอาใจคนชิมที่ไม่รู้จักไม่ได้ดังนั้นจึงอยากรู้นี่ใช้ชีวิตที่รองฝันถึงหรือเปล่าและชอบมันไหมซึ่งรองก็ไม่ชอบแล้วทันทีที่เชฟเข้าไปจูบปลาหลองก็ยิงตัวเองต่อหน้าทุกคนขณะทุกคนกำลังตกใจนักวิจารณ์ที่ได้สติก็บอกว่านี่เป็นแค่การแสดงทุกคนเลยค่อยลงใจแต่ก็ยังไม่ค่อยอยากเชื่อโดยเฉพาะชายรวยดังนั้นเลยจะพาภรรยากลับแต่เจ้าหน้าที่ก็มาห้ามโดยบอกเรือยังไม่มาแต่เขาก็ไม่ยอมพอเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับได้สุดท้ายหลอนเลยสั่งให้คนมาตัดนิ้วของเขาทิ้งทาให้ทุกคนตกใจมากดานผู้ช่วยหล่อนขอร้องอดีดาราให้ไปคุยกับเชฟเพื่อปล่อยทุกคนไปเนื่องจะเป็นเพื่อนกันก่อนจะรู้เขาก็แค่โมส่วนเจ้าหน้าที่หล่อนเก็บแหวนไปคืนภรรยาของชายรวยโดยที่นักวิจารณ์กับบรรณาธิการก็ยังคงพยายามปลอบใจทุกคนวันนี้เป็นแค่อีการแสดงแล้วสักพักเจ้าหน้าที่ก็มาตามมาโก้ให้ไปพบกับเชฟครับเมื่อเชฟได้เจอมาโก้ก็อยากรู้เธอคือใครเพราะมาทำแพงของเขาป่วนเนื่องจากจริงๆแล้วต้องเป็นหญิงสาวอีคนแต่ยังไงก็คงปล่อยเธอไปไม่ได้เพราะคืนนี้ทุกคนจะไม่รอดแค่อยากรู้เธอจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนลูกค้าหรือพวกเขาจากนั้นก็ให้เวลาเธอไปคิด15นาทีดานมาโก้เมื่อถูกไทเลอร์ถามทำไมเชฟถึงเรียกเธอแล้วได้ไปกินอะไรมาก็ตบเขาเขาอย่างแรงแต่เขาก็ยังคงถามคำถามเดิมจากนั้นก็นั่งกินและบ่นไปเรื่อยทำให้เธองุนงงมากส่วนพนักง,งาน3คนกับอดีตดาราดังตอนนี้พยายามปรึกษากันว่าจะหาทางออกยังไงหนึ่งในสามชายเลยลองเอาเก้าอี้ไปทุบกระจกแต่ก็ไม่แตกสุดท้ายถึงต้องกลับไปนั่งที่เดิมขณะเชฟกำลังบรรยายไทเลอร์กระทักเรื่องส่วนผสมชาทำให้เชฟระนำคาญที่ไทเลอร์ชอบอวดรู้สักพักอดีตนักเสือแดงกับพนักง,งาน3คนก็อยากรู้เชฟทำแบบนี้ไปเทำไมเชฟเลยตอบเพราะทุกคนมีส่วนทำให้เขาสูญเสียความสุขในการทำอาหารเช่นนักวิจารณ์ที่ได้ใช้การรีวิวทำลายอนาคตเชฟไปหลายคนส่วนบรรณาธิการก็คอยสนับสนุนหล่อนในขณะที่คู่รักปูมังคังแม้จะเคยมาทานอาหารที่นี่หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยจดจำเมนูอะไรได้พร้อมอ้างร้านนี้เป็นของตัวเองพนักง,งานสามคนเลยเถียงหัวเป็นของเจ้าของเงินทุนตั้งหากซึ่งเชฟก็ยอมรับเพียงแต่ตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนมือแล้วเนื่องจากไม่พอใจที่เจ้าของเงินทุนจะเปลี่ยนเชฟจากนั้นก็ชี้ไปให้ทุกคนดูที่เขาจับเจ้าของเงินทุนมาสวมใส่ปีกนางฟ้าก่อนจะย่อนทิ้งลงไปในทะเลนั่นเลยทำให้ทุกคนตกใจมากหลังเวลาหมดลงเชฟก็เรียกมาโก้มาพบพร้อมบอกที่เขาให้โอกาสเธอก็เพราะมองออกเธออยู่ในระดับขี้ข้าเหมือนก
ก็เรียกทุกคนออกมาข้างนอกพร้อมให้รองหัวหน้าเชฟสาวมาเล่าให้ฟังจนรู้หลอนเคยถูกเชฟลวนลามถึงสองครั้งแต่ก็ปฏิเสธจะมีสัมพันธ์ด้วยซึ่งเชฟก็ไม่ได้ไล่หลอนออกและยังคงให้ทำงานจวบจนถึงปัจจุบันดังนั้นอาหารจานต่อไปหลอนเลยตั้งชื่อว่าความเขาของผู้ชายด้านเชฟหลังเดินมาให้รองใช้กันไกแทงและขอการยกโทษแล้วก็ให้โอกาสผู้ชายทุกคนได้ลองหาทางหลบหนีทว่าไทเลอร์ก็ไม่ยอมวิ่งเชฟเลยตรงสังจนเขายอมทำตามขณะสาวสาวมาชิมอาหารพอนักวิจารณ์รู้อาหารนี้เราเป็นคนทำก็พยายามกล่าวชื่นชมซึ่งพอทุกคนเห็นหลอนปลื้มปีติก็ช่วยกันชื่นชมอีกแรงแต่ก่อนที่จะได้โน้มน้าวให้หลอนมาอยู่ข้างเดียวกันก็ได้รู้ว่าหลอนเป็นคนเสนอไอเดียคาตกรรมล้างบางนี้ขึ้นเลยพากันเซ็งมากด้านหนุ่มๆในที่สุดก็ถูกจับกลับมาทุกคนซึ่งเชฟก็มีรางวัลให้กับคนที่ถูกจับเป็นคนสุดท้ายซึ่งก็คือบรรณาธิการนั่นเองครับเมื่อทุกคนกลับมาที่ห้องอาหารเชฟก็เข้าไปคุยกับไทเลอร์จนทุกคนได้รู้ไทเลอร์รู้อยู่ก่อนแล้วว่าวันนี้จะมีการสังหารหมู่ส่วนหญิงสาวในรายชื่อที่ไม่ได้มาก็พอเลิกกันไปก่อนเขาเลยต้องจ้างมาโก้แทนเนื่องจากที่นี่ไม่ยอมให้มาทานคนเดียวทำให้มาโก้โกรธมากดานเชฟเขาก็ไทเลอร์ติดต่อกันมานานแล้วและไทเลอร์ก็ทำตามสัญญาคือปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับส่วนที่ว่าทำไมเชฟถึงอยากให้ไทเลอร์มาก็เป็นเพราะเขารอบรู้เรื่องอาหารดังนั้นเลยแต่งตั้งให้เขาเป็นพ่อครัวแล้วมาลองทำอาหารเทวาก็ออกมาห่วยแตกจนถูกเชฟด่าต่อหน้าทุกคนว่าเขาเป็นคนทำไมศาสตร์แห่งการทำอาหารไร้คุณค่าจากนั้นก็กระซิบบอกอะไรบางอย่างเขาเลยถอดเสื้อออกแล้วก็เดินหายไปเมื่อเชฟกล่าวขอโทษสำหรับอาหารห่วยเสร็จก็เรียกมาโก้เพื่อให้เธอไปเอาถังที่เจ้าหน้าที่ลืมเนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้ทาของหวานจานสุดท้ายซึ่งพอเธอรับกุญแจมาก็รีบออกเดินทางและก็ได้เห็นไทเลอร์จบชีวิตตัวเองไปแล้วครับด้านอดีตดาราเขาไม่เข้าใจทำไมตัวเองต้องถูกจัดการเชฟเลบอกเป็นเพราะหนังที่เขาเคยเล่นทำให้เชฟยังจำฝังใจและหลอกหลอนเชฟมาจนถึงปัจจุบันอดีตดาราที่เข้าใจเลยถามแทนผู้ช่วยซึ่งพอเชฟรู้หลอนเรียนจบมาโดยไม่ใช้ทุนของรัฐบาลก็บอกงั้นหลอนก็ไม่รอดเหมือนกันหลังมาโก้เจอทางแล้วก็แอบเข้าไปที่บ้านของเชฟแต่เจ้าหน้าที่ก็มาพบเพราะไม่วางใจอยู่ก่อนหน้านี้และโดยที่แค้นเพราะกลัวเชฟจะให้มาโก้มาแทนหลอนเลยเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งสุดท้ายมาโก้ก็พลั้งมือแทงเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตครับด้านมาโก้เมื่อเปิดเข้าไปในห้องของเชฟก็เห็นข่าวและภาพต่างๆมากมายรวมถึงได้รู้เชฟเกิดเป็นพนักง,งานดีเด่นของร้านแฮมเบอร์เกอร์มาก่อนทันใดนั้นก็หันไปเห็นวิทยุสื่อสารจึงรีบเข้าไปเปิดใช้งานขณะทางร้านยกเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์หนึ่งในพนักงานมาโก้ก็นำทางกลับมาแล้วจังหวะที่เชฟกำลังพูดพลาดไปเรื่อยยามชายฝั่งที่มาโก้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือไว้ก็มาทำให้ทุกคนดีใจส่วนเชฟพอรู้อย่างนั้นก็บอกทุกคนให้ทำตัวเหมือนปกติครับเมื่อยามฟังมาต่อแล้วทุกคนก็ไม่กล้าบอกอะไรแต่พออดีตดาราเห็นโอกาสตอนยามฟังอยากได้ลายเซ็นก็แอบเขียนข้อความขอความช่วยเหลือแล้วทันทีที่ยามฟังเห็นข้อความก็ชักปืนออกมาทําให้ทุกคนตกใจจึงพยายามบอกคนร้ายคือเชฟสึ่งพยายามใช้ฟังหันปืนไปถูกทางทุกคนก็โล่งอกก่อนจะรู้ความจริงนี่เป็นเพียงการแสดงและยามใช้ฟังเป็นหนึ่งในทีมงานของเชฟทําให้มาโก้เจ็บใจส่วนเชฟก็ต่อว่าเธอเพราะอุตส่าห์ให้โอกาสแล้วแท้ขณะทุกคนกำลังเครียดเพราะต้องถูกจัดการหลังอาหารจานสุดท้ายมาโกที่คิดอะไรได้บางอย่างก็ปรบมือเสียงดังพร้อมบอกเธอไม่ชอบอาหารของเชฟแต่อยากกินชีสเบอร์เกอร์จริงๆเพราะยังไม่อิ่มสักนิดทำให้เชฟสับสนแล้วก็โมโหที่โดนดูถูกเลยจะทำชีสเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดมาให้กินด้านเชฟขณะกำลังพิธีพิธานทำชีสเบอร์เกอร์ก็กลับมามีความสุขอีกครั้งส่วนมาโก้พอได้กินก็รู้สึกถึงความอร่อยเลยกล่าวชื่อโชมออกมาทำให้เชฟดีใจดังนั้นพอเธอบอกอยากจะขอห่อกลับบ้านเขาเลยอึ้งไปเสิร์ฟพักก่อนตัดสินใจอนุญาตแล้วก็ปล่อยเธอทำให้เธองุนงงแต่ก็ดี
พวกเขาคือตัวแทนของความบันลัยในศิลปะและชีวิตของเชฟทีมงานก็พาการสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาพร้อมสวมใส่เสื้อมาชเมลโลและหมวกช็อกโกแลตให้กับบรรดาแขกด้านแขกขณะกำลังทำใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเชฟก็บรรยายถึงผลงานชิ้นสุดท้ายส่วนมาโกก็พยายามสตาร์เครื่องยนต์และก็ขับเรือออกไปซึ่งทันทีที่เชฟบอกรักทีมงานและแขกก็โยนถ่านลงบนพื้นจนเกิดไฟลูกท่วมแล้วเผาทุกอย่างจนวอดวายมาโกที่เห็นอย่างนั้นเลยหยิบเบอร์เกอร์ขึ้นมากินแล้วก็นำเมนูที่แนบออกมาเช็ดปากของเธอสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของสุดยอดเชฟที่หมดไฟจากการทำงานเลยวางแผนฆาตกรรมตัวเองทีมงานและลูกค้าที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องเละเทะเพื่อสร้างเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นสุดท้ายเพียงแต่มาโกสามารถรอดชีวิตออกมาได้ด้วยชีสเบอร์เกอร์และไหวพริบของเธอก่อนจบไปแล้วนะครับกับหนังเดอะเมนูหนังได้คะแนนจาก IMDB 7.4 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ